In de week van de prehistorie gaan we vandaag onder andere een boot maken, eten koken en genieten van een verrukkelijk hunnebedbouwersdiner. En René, ben je er weer helemaal klaar voor? Ja, gisteren klaarde ik erover dat ik graag een boot zou willen hebben met vissen. Ja. Ja, en die boot zou dat ik dan met de harpoen makkelijker een vis kon vangen als wat er nou uh, gegaan is. En de boot is gearriveerd, begrijp ik? De boot is bezorgd, ja. We moeten alleen nog helemaal uithalen. Ja. Zo, en hoe gaat het hier? Ze gaan het, hè? Ja, gaat niet hard, maar gaat wel mooi. Ja. Nou, nog mooi zo doorkappen. En dan is hij over twee maanden wel klaar. Twee maanden? Dit is een kastanje. En de stam zelf weegt dus 1100 kilo. Door daar een vuur op te gaan stoken, brand je langzaam de boomstam in. En dan ga je dus met vuurstenen bijlen, ga je hem dus uitkappen. Als je hem dus helemaal uitgehold hebt, wordt de kano dus een stuk lichter van. Dan kun je hem dus omdraaien en dan kun je dus de onderkant gaan bewerken. Want er zal natuurlijk wel een punt aan moeten aan de kano, anders zal hij niet willen varen. Ja, klopt. Je mag er nog wel wat meel bij doen. En dan kun je het straks in een koekje maken en bij het vuur leggen. Is goed. En dan samen platkoeken bakken. Ja, goed. Dat ziet er goed uit. Uh, Nadine, ben je nou ineens een soort chefkok of wat zijn jullie allemaal aan het doen? De dames zijn hard aan het koken, dat zie je wel. Op dit moment worden de vissen bereid. Er worden vissen gerookt, maar er wordt ook allerlei soep gemaakt. Uh, koekjes worden er gebakken, eigenlijk van alles. En hier kun je zien wat de mensen in de prehistorie allemaal aten. De hunebedbouwers aten voornamelijk granen, want dat geeft heel veel energie. Maar ze zullen ook heel veel kruiden hebben gegeten. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan onkruid, wat je nu uit de tuin plukt, dat aten ze gewoon. En heel veel vlees, er zit natuurlijk ook heel veel energie in. In de prehistorie denken we dat ze in potten hebben gekookt. De hunebedbouwers hadden potten, dus dat kan ook. Maar we weten dat ze in de prehistorie natuurlijk ook uh, op andere manieren hebben gekookt. En wij denken dat ze onder andere met leem hebben gekookt. Hier zie je dat een, uh, een lemen schaaltje wordt gemaakt om een ei heen. En daardoor kan je eigenlijk een ei op prehistorische wijze koken. Je doet hem het ei eromheen en je legt hem in het vuur en maakt een kruisje in het ei en daardoor kook je hem aan alle kanten. In de prehistorie vinden we ook sporen dat alle spullen die ze aten gewoon in één pot werden gelegd en gewoon uh, water erbij werd gedaan en gewoon werd gekookt. En waarschijnlijk dit vieze stoofpotje hebben ze de hele dag gegeten. Dat is de ei. Ja. Het, het ei is geëxplodeerd. Ja. Wat? Hij is niet goed uit het vuur gehaald. <laughs> Hunnebedbouwers. Ze wisten van enorme stenen hunnebedden te bouwen. Maar hoe kregen ze dat voor elkaar? Wij gaven zes sterke kerels de opdracht een flinke steen te verplaatsen. Een kleintje vergeleken met de stenen van de hunnebedbouwers, maar toch zie je maar eens van zijn plaats te krijgen. Je moet anders wat bedenken, mannen. Hefboom hebben we ja. gehad. Touw hebben we gehad. Rollen wil niet. En we moeten nog uh, rollen. twee kilometer. Rollen. rollen. Ja, maar we kunnen ook anders gaan rollen. Hoe dan? Boomstammen. Boomstammen. Dan moet de stenen te palen, mannen. Ja. Ja. Oh, ja. Even kijken, hoe gaan we dat doen? Ja. Ik denk die hefboom er weer bij. Oké. Okay. Goed idee. Moet er ook zelf bij. Ja. Zullen we het eerst zo proberen? Ja, we proberen. Ja. Ga, ik, ga ik wel trekken? Ja. Huppakee. Even duwen, trekken, dippen, huppa. Ja. 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 Oké. Dan druk aan dat ding. Ja. Hij is er weer af, mannen. Morgen proberen de mannen weer een nieuwe methode. In de prehistorie aten we ze natuurlijk net als wij nu als gezin samen. Opa en oma, vader en moeder en de kinderen. Heerlijk. Niks mis mee. Je vindt het echt lekker? Ja. Maar soms, heel soms, kwamen ze met z'n allen bij elkaar. Meerdere gezinnen uit meerdere nederzettingen kwamen bij elkaar voor een feestje. Of misschien wel een belangrijk moment. Denk maar eens aan een geboorte, een overlijden. 
en misschien wel een trouwen. In de prehistorie zullen bij rituelen, overlijden, geboortes, huwelijken, trechtenbekers met drank een rol hebben gespeeld. René, vind je het nog wel leuk, de prehistorie? Ach ja, ik baal er af en toe flink van. Wat een gedoe, man. Jongen, jongen, jongen. Maar uh, met een, uh, een biertje, een prehistorisch biertje in de hand, uh, begin ik me toch wel aardig thuis te voelen hier. Proost. Ja, dit, dit, dit is lekker. Dit is lekker. Morgen gaan onze hunnebedbouwers naar bed en de volgende morgen ontbijten met hun zelfgebakken brood. Wow. Ik droog.